ஹைட்ரோகிராஃபிக்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா வாட்டர் டிப்பிங் டெக்னாலஜின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ வாட்டரில் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிற பெயிண்ட் இதுக்கு பேர் தான் ஹைட்ரோகிராஃபிக்ஸ் த ஹைட்ரோகிராஃபிக்ஸ் ஒரு வாட்டர் டிரான்ஸ்ஃபர் பிரிண்டிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட் ஒரு ப்ராடக்ட் வந்தால் நாங்கள் வந்து அதோட மெட்டீரியல் ஃபஸ்ட் எக்ஸாமின் பண்ணுவோம் இப்போ பிளாஸ்டிக்கா பிபிஆர் ஏபிஎஸ்ஆர் ஜென்ரலாக அலுமினியம்லாம் என்ன கிரேட் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அவர் எவ்வளோ திக்னஸ் இருக்குது அதெல்லாம் இது பண்ணி கால்குலேட் பண்ணிட்டு ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு அந்த அவுட்டர் லேயர் ரெடி பண்ணுவோம் அதில் ஏதாச்சும் ஒரு டென்ட் இருக்குது இல்லை அதை வந்து சேண்ட் பேஸ்டிங் பண்ணணும் இல்லை அதை பவுட்ரு கோட்டிங் பண்ணணும்னா அதை தனி ப்ராசஸ் பண்ணுவோம் அந்த ப்ராசஸ் பண்ணி அந்த மெட்டீரியல் ரெடி பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ உங்களுக்கு என்ன பேட்டர்ன் வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நாங்கள் ஒரு பேஸ் பெயிண்ட் ரெடி பண்ணுவோம் பேஸ் பெயிண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அது கியூர் பண்ண அது கியூர் பண்ண வைப்போம் அவனில் கியூர் பண்ண வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு என்ன ஃபிலிம் வேணுமோ அந்த ஃபிலிமை வந்து ஸ்கொயர் மீட்டருக்கு தகுந்த மாதிரி கட் பண்ணி நாங்கள் டிப்பிங் டேங்க்கில் அதை வந்து சாலிபை சாலிபிள் பண்ணுவோம் மேலே சாலிபிள் பண்ணதுக்கப்புறம் ஆக்டிவேட்டர்னு ஒரு கெமிக்கல் யூஸ் பண்ணுவோம் அந்த கெமிக்கல் நீங்கள் வந்து அந்த ஃபிலிம் மேலே ஸ்ப்ரே பண்ணுறப்போ அந்த ஃபிலிம் வந்து ஒரு ஃபிலிம் ஃபிலிமாக இருக்கிறதுக்கு பதில் ஒரு பெயிண்ட் லேயர் ஆகிட்டு அந்த டிப்பிங் டேங்க்கில் இருக்கிற தண்ணி லேயருக்கு மேலே ஃபார்ம் ஆகிடும் அதுக்கு மேலே நீங்கள் என்ன இப்போது ஆப்ஜெக்ட் நம்ம டிப் பண்ணுறோமோ அந்த ஃபிலிம் இருக்கிற பேட்டர்ன் அந்த ஆப்ஜெக்டில் அப்படியே டேரெக்டாக வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிடும் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரியில் ஒரு ஸ்ப்ரேயிங் பூத்தில் வந்து நாங்கள் வந்து வாட்டர் ஸ்ப்ரே பண்ணி இருக்கிற ரெசிடியூஸ் எல்லாம் வெளியில் எடுப்போம் ஸோ இந்த ரெசிடியூல் ரிமூவல் ப்ராசஸ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அந்த ஆப்ஜெக்டை வந்து அவனில் வச்சு கியூர் பண்ண விட்டுருவோம் இப்போ கரண்ட்டாக வந்து ஒரு டேங்க் செய்கிறோம் ஒரு டேங்க்கை வந்து டிப் பண்ணுறோம் பெயிண்டிங் அண்ட் டிப்பிங் பண்ணுறோம் ஒரு புல்லட்டோட டேங்கை டேரக்ட் டிப் பண்ணுறோம் ஒரு ஃபேன் பிளேட் பண்ணுறோம் ரெண்டு பாட்டில் ஒரு டிரான்ஸ்பரண்ட் பாட்டில் பண்ணுறோம் ஒரு ஃப்ளாஸ்க் பண்ணுறோம் இது எல்லாமே வந்து டிஃப்ரெண்ட் பேட்டர்ன்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் பேஸ் கலர் இந்த காம்பினேஷனில் நாங்கள் ட்ரை பண்ணி இந்த வீடியோவில் நீங்கள் அவுட் புட்டாக பார்க்குறீங்க இந்த ஹைட்ரோகிராஃபிக்ஸ் எதுலலாம் யூஸ் பண்ணலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபேப்ரிக்ஸ் தவிர எல்லா ஆப்ஜெக்ட்ஸ்லையும் யூஸ் பண்ணலாம் கார் காரோட இன்டீரியர்ஸ் எக்ஸ்டீரியர்ஸ் அலாய்வீஸ் பைக் டேங்க் மட் கார்ட் ஹேண்டில் பார் இன்டீரியர் டிசைனிங் ஐ மீன் ஃபர்னிச்சர்ஸ் இப்போ ஏசிஸ் ஹீட்டர் கீசர் ஃப்ரிட்ஜு வாஷிங் மிஷின் மிக்சி அண்ட் நீங்கள் நினைக்கலாம் அப்போ இதுக்கும் லைக் ஸ்டிக்கர் ஒட்டுறக்கோ இல்லை ரேப் பண்ணுறக்கோ என்ன வித்தியாசம் ஸ்டிக்கர் ரேப் வந்து அதுக்கு மேலே ஆப்ஜெக்ட்க்கு மேலே ஒன்று ஒட்டுறீங்க அது எப்போ வேணாலும் ஃபீல் அப் ஆகலாம் ஹீட் ஆனால் கிழிஞ்சு வரும் கிராக்ஸ் வரும் பட் இது வந்து பெயிண்ட் ஹைட்ரோகிராஃபிக்ஸ் இஸ் மச் பெட்டர் தென் பெயிண்ட் தண்ணி பட்டா இல்லை கெமிக்கல்ஸ் பட்டா தொடக்கிறப்போ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வரும்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் இப்போ வாஷ் மிஷின் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நார்மல் எல்லா வீட்லேயும் இருக்கிற அந்த ஒயிட் செராமிக் மா வாஷ் மிஷின் தான் ஆனால் நாங்கள் இதில் பார்த்தீங்கன்னா மார்பிள் ஃபினிஷ் பண்ணிடுறோம் இது வந்து ஒரு கேடிஎம் டியூக்கோட அலாய் இது பார்த்தீங்கன்னா இது நாங்கள் சும்மா டபுள் பேட்டர்ன் போட்டிருக்கோம் எல்லோ கலர் பேஸில் இந்த பேட்டர்ன் போட்டால் எப்படி இருக்கும் அதுவே சேம் ரெட் கலர் பேஸில் இந்த பேட்டர்ன் போட்டால் எப்படி இருக்கும் எலக்ட்ரிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்ஸாக இருந்தால் கூட அந்த எலக்ட்ரிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்ஸோட அவுட்டர் பேனல் மட்டும் எடுத்துகிட்டு நம்ம எல்லா எலக்ட்ரிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்ஸுமே பண்ணலாம் இப்போது பிஎஸ் ஃபோர் பிஎஸ் த்ரீ எடுத்துக்கோங்க அதோட கன்சோல்ஸ் ஆர் அதோட கேமிங் இது ஜாய் ஸ்டிக்ஸ் அதோட பேனல் பண்ணலாம் லேப்டாப்ஸோட அவுட்டர் கவர் பண்ணலாம் டெஸ்டாப்போட அவுட்டர் கவர் பண்ணலாம் கான்டாக்ட் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் கீழே ஃப்ளாஷ் இருக்குது அதில் யாருக்கு வேணாலும் கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள் யூ